அஸ்லாம் வலைக்கம் வெல்கம் டு சஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம சேமியா முறுக்கு பண்ண போகிறோம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துடலாம் நான் இன்றைக்கி ஒரு கப் வந்து அரிசி மாவு எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் முறுக்கு மாவு இல்லைனா இடியாப்ப மாவு கூட எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு அரை கப் வந்து சேமியா எடுத்துக்கணும் இதுதான் அளவு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வெண்ணெய் உப்பு தேவையான அளவு மஞ்சள் பொடி மிளகா பொடி ஓமம் இதெல்லாமே உங்களுக்கு தேவையான எடுத்துக்கோங்க ஓமம் இல்லைனா நீங்கள் சீரகம் கூட சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் பொறிக்கிறது எண்ணெய் இவ்வளோதான் தேவையான பொருட்கள் வாங்க செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் ஃபஸ்ட்டு சேமியாவில் ஒரு கப் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் தண்ணி சேர்த்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு ஊற விடலாம் இந்த சேமியா பார்த்திங்கன்னா கையால் எடுத்து மசியணும் அந்தளவுக்கு நல்லா ஊறணும் அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் நல்லா ஊறிடுச்சு கையால் நசுங்கினா நான் மசியுது இந்தளவுக்கு இருக்கணும் இப்போ தண்ணியெலாம் வடிகட்டிடலாம் தண்ணியெல்லாம் வடிகட்டி எடுத்துருங்க தண்ணி எதுவும் இருக்கக்கூடாது இதுக்கு அடுத்து என்ன செய்யணும்னு பார்க்கலாம் ஒரு பெரிய போல் எடுத்திருக்கேன் இதில் நம்ம சேமியாக சேர்த்துடலாம் இதுக்கப்புறம் ஓமம் மஞ்சள் பொடி மிளகா பொடி இதெல்லாம் சேர்த்துடலாம் இதெல்லாம் உங்கள் காரத்தை அந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க மஞ்சள் பொடி வேணான்னா நீங்கள் அதுக்கு ஸ்கிப் கூட பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் வெண்ணெய் அப்புறம் உப்பு நான் அடுத்திருக்கிறது சால்ட்டட் பட்டர் அதனால் உப்பு கொஞ்சம் கம்மியாகவே சேர்த்துக்கிறேன் அன்சாலட் பட்டர் கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இல்லைனா எண்ணெய் கூட சேர்த்துக்கலாம் இதெல்லாமே சேர்த்து நல்லா பிசையணும் கையால் நல்லா பிசைஞ்சிடணும் மஸ்ட்டேன் இங்கே பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படின்னு இப்போ அரிசி மாவு சேர்த்துடலாம் இதை சேர்த்து நல்லா கலந்து விடணும் ஃபஸ்ட்டு தண்ணி சேர்க்காமல் இதில் கலந்து விட்டுடலாம் இது சேமியாலாம் தனித்தனியாக ஆகாதுங்க எல்லாம் சேர்ந்துடும் எல்லாத்தையும் ஒன்றா கலந்துடணும் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம தண்ணி சேர்க்கணும் இங்கே பாருங்கள் எல்லாத்தையும் கலந்துட்டோம் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து பிசைஞ்சிடலாம் முறுக்கு மாவு மாதிரி இருக்கணும் ரொம்ப தண்ணியாக இருக்கக்கூடாது ரொம்ப கெட்டியாக இருக்கக்கூடாது அந்த மாதிரி பிசைஞ்சிடலாம் இந்த டக்குன்னு செஞ்சிடலாங்க டேஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் நான் சொன்ன பொருட்கள் எல்லாமே எல்லார் வீட்டிலையுமே கண்டிப்பாக இருக்கும் நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணலாம் பிசைஞ்சிட்டேன் ரொம்ப தண்ணிலாம் சேர்க்கல இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது அப்படின்னு இந்த மாதிரி இருக்கணும் ரொம்ப கெட்டியாக இல்லாமல் ரொம்ப தண்ணியாகவும் இல்லாமல் இருக்கணும் அப்போ தான் நம்ம முறுக்கு பிழியும் போது ஈஸியாக இருக்கும் இல்லைனா ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ரொம்ப கெட்டியாக பிசைஞ்சிங்க அப்படின்னா ரொம்ப தண்ணியாக பிசைஞ்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து முறுக்கே புளிய வராது இந்த மாதிரி இருக்கணும் இந்த அச்சில் தான் நான் முறுக்கு போட போகிறேன் அச்சில் வந்து மாவு சேர்த்துடலாம் இது ரெடி பண்ணிட்டோம் ஒரு தட்டில் கொஞ்சம் வெண்ணெய் தடையை வச்சுருக்கேன் இதில் நான் முறுக்கு பிழிஞ்சிடலாம் உங்களுக்கு தேவையான சைஸில் முறுக்கு பிழிஞ்சிக்கோங்க வெண்ணெய் எதுக்கு தடவிருக்கேன் அப்படின்னா எடுக்க கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அதுக்காக தான் எண்ணெய் கூட தடுவிக்கலாம் பிழிஞ்சிட்டேன் இப்போ பொறிக்கிறத பார்க்கலாம் கடாயில் என்ன சூடு பண்ண வச்சுருக்கேன் இன்னையும் சூடாகிடுச்சு இப்போ சேர்த்துடலாம் அடுப்பு வந்து மீடியமில் இருக்கட்டும் இந்த கடாய்க்கு நான் மூணு சேர்க்குறேன் இது போட்டோடனே தொட வேண்டாம் இங்கே பாருங்கள் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள் நமக்கு நுரையில் அடங்கினதுக்கப்புறம் நான் எடுக்கிறேன் அவ்வளோதான் நமக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ அடுத்தது சேர்க்குறேன் இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் பொறிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்கலாம் எல்லாத்தையும் நான் பொறிச்சு எடுத்துட்டேன் 
பாருங்க இவ்வளோ ஈஸியாக இருந்துச்சு அப்படின்னு கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காம இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் ஒரு வீடியோ போட்டோன்னே உங்களுக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும் என்னோடய வீடியோ நீங்கள் மிஸ் பண்ணாம